，要黄。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和元兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我血宗第一个答应。八扇门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法内院异火爆发了，恭贺药皇收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。迦南学院的执法队，要慌，这些人就交给我的手下吧。嗯，走。坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的强者。啊啊、多谢了。嗯、众位听命，换下几位长老。是。
知长老们是否撑得住。有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。出现最糟糕的情况了。太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火蟒正处于疲惫状态，短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击。我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯。内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。真不愧是大长老，呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落心炎可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。没想到内院竟然还隐藏着这等异火，苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风
长老，您倒是瞒得紧的。哦，是黑角玉的人。黑角玉的这些家伙，果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑角玉的药皇韩风。韩风。<笑>药皇的名讳不过是黑角玉的朋友们随便叫的，当不得真。韩风，你们不请自来是想干什么？一伙乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放一伙。笑话，真是滑稽的借口，当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢一伙就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力，黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老，这是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，一伙对我们炼药师是何等重要，只要将一伙交于我，不管什么条件。我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛、啊，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一伙。竟然也有一伙，不是，我没事，不用担心。只是没想到这奇石密宗的叛徒，竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了。现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。韩风。你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一伙，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事？<笑>大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。苏老头儿，我劝你还是痛快点，把一伙交给韩风，不然。<笑>我倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一伙，是一伙。嗯
接下来就麻烦诸位将他们挡住了。我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。想打一伙的主意，凭你一人，怕是阻挡不了我。那就试试。总归是假的。
阻止本宗！老头，你废话可真多。即
一个小辈也敢如此猖狂！真正的实力吗？飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这般地步。小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？说吧，能把云岚宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话
，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知，你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？看来金云二老联手也不是苏谦的对手，若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决，想从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那魏小言。你怎么一下子就跨越了两个劫边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找回场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一。应该是这家伙才对，没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。哦。青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。好，这血海，就烧了吧。宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙！这老东西的速度比先前快上了不少。臭死你了！本宗要在你身上扎出无数个血洞。现在的你可没那资格。
却很难击伤斗皇强者。年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？你有多少鲜血可供你使用？不好，那畜生要撞破封印了。
是地狱的异火。天哪，竟然都进化成将近实体了！没想到竟然已经凝聚出了灵智。众长老听令，准备结阵。内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊！班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这异火，却是在养精蓄锐。想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐士的强者绝不会善罢甘休。哼！范宗主，你没事吧？不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故，其实力也在五星斗皇之间。后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者。就算将我介于你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横，绝不可小觑。除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而云落星岩。则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师柱，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。新生淬气炼骨，竟然会是异火榜排第十四的陨落心炎。它可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将它封印。这异火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智
他自是知道，吞噬了你和寒风体内的异火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。杨虎，我一手重伤，怕是帮不上忙了，告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。要黄放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束，陨落心眼绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利，可是我最喜欢的了。所有人蓄力，攻击想必这异火已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，寒风，这异火太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙。罕见程度并不比异火小，只存在于极寒之地深处，仅有异火方能抵御。但异火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，异火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。嗯、畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。
书城跑哪儿去了击中就能重创陨落系列。找到了。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心烟必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该换弟子来了。<笑>
，小家伙，准备夺取一国吧。这就是陨落心炎的真正本体。小燕，动手。拦住寒风！黑脚与诸位朋友，助我一力！事成后，寒风定会重谢。你只管夺取一伙便是，其他的交给我们。这些年，迦南学院对黑九域太过和善了，现在竟敢骑到我们头上来！要再次震慑黑九域，就从